ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാളംഘട്ട പരാജയമാണ് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് മോദി തരംഗത്തിൽ പതിനേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കോൺഗ്രസ് തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടത് കോൺഗ്രസിന്റെ കനത്ത തോൽവിക്ക് പിന്നിലെ ചില നേതാക്കളുടെ ഇടപെടൽ കൂടി ഉണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ടീം തലവനായ പ്രവീൺ ചക്രവർത്തിയുടെ പേരാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു കേട്ടത് രാഹുലിനെ പ്രവീൺ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇരുപത്തിനാല് കോടിയോളം രൂപ പ്രവീൺ തട്ടിയെടുത്തെന്നും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ പ്രവീണിനെതിരെ ഇതുവരെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഒരു നടപടിയും കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല പ്രവീണിനെ കോൺഗ്രസ് ഭയക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എട്ട് പേർ രാജിവെച്ചിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹെഡായിരുന്ന ദിവ്യാസ്പന്ദനയും ഡാറ്റ അനാലിസിക്സ് ടീം തലവൻ പ്രവീൺ ചക്രവർത്തിയും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ രാജിവെച്ചവരാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മോദിയുടെ വിജയത്തിന് വഴിവെച്ച രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ചുമതലയ്ക്ക് തുല്യമായ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് വിഭാഗം തലവനായ പ്രവീൺ എന്നാൽ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് പരാജയത്തിന് വഴിവെച്ച വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിന് നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രവീൺ രാഹുലിന് ധരിപ്പിച്ചത് പ്രതികൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് സീറ്റുകൾ വരെ നേടാനാകുമെന്നും പ്രവീൺ രാഹുലിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഫലം വന്നപ്പോൾ വെറും അൻപത്തി അഞ്ച് സീറ്റിൽ മാത്രം കോൺഗ്രസ് ഒതുങ്ങി പ്രവീണിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അധ്യക്ഷനെ ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് എന്നാൽ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം പോലും നൽകാൻ പ്രവീൺ തയ്യാറായിട്ടില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലവായ ഇരുപത്തിനാല് കോടിയുടെ കണക്കോ മറ്റ് ഡാറ്റകളോ ഇതുവരെ പ്രവീൺ നേതൃത്വത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം ഇത്രയുമൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും നേതൃത്വം പ്രവീണിൽ നിന്ന് ഒരു വിശദീകരണം പോലും ചോദിച്ചില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രവീൺ വരുത്തിയ വീഴ്ചകൾ അറിഞ്ഞിട്ടും രാഹുൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷമുള്ള വയനാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പ്രവീണിനെ ഒപ്പം കൂട്ടിയതും നേതാക്കളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെറും ഒരു പ്രവർത്തകനായ പ്രവീണിനെതിരെ നേതൃത്വം നടപടിയെടുക്കാത്തതെന്ന് പലരും രഹസ്യമായി പാർട്ടിയിൽ ചോദിക്കുന്നുമുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രവീൺ രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് എ ഐ സി സി അംഗമാകുന്നത് കാംബ്രിഡ്ജ് അനലറ്റിക്കയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന പ്രവീണിനെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ജയറാം രമേഷാണ് നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് പിന്നീട് പി ചിദംബരത്തിന്റെ വലങ്കയായി പ്രവീൺ മാറുകയായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ ചെയർമാനായി പ്രവീൺ നിയമിതനായി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നട്ടല്ലായ ശക്തി ആപ്പ് വികസിപ്പിക്കുന്നത് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പ്രവീണാണ് അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ ചിദംബരത്തിന്റെ മകൻ കാർത്തി ചിദംബരത്തിനെ ലോക്സഭയിലെ കോൺഗ്രസ് കക്ഷി നേതാവാക്കാനുള്ള ചരടുവലികളും സജീവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രവീൺ യു എസിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സമയത്ത് സുപ്രധാന ഡാറ്റ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി പ്രവീണിനെതിരെ കേസുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും പക്ഷേ ഇവരുടെ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല അതൊന്നും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷമുള്ള രാഹുൽജിയുടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വയനാട് സന്ദർശനത്തിലടക്കം പ്രവീൺ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നതാണ് ഖേദകരമായ കാര്യം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ന്യൂസ് കേരള വാർത്തകൾ ഉടനടി അറിയാൻ ടോപ്പ് ന്യൂസ് കേരള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണം മത്തി ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക